সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম পালনের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান দেশ জুড়ে আরো পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ উদ্বোধন নারী প্রতি সহিংসতা এবং জঙ্গিবাদ হয়তো মিথ্যা কথা বলে গুজব ছড়ানো মসজিদে যখন আপনারা খুতবা দেন তখন যদি এই কথাগুলি সম্পর্কে আপনারা আরও বেশি করে মানুষকে বুঝান বলেন তাহলে কিন্তু মানুষ এটা গ্রহণ করবে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে ধানমন্ডিতে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার চলমান দাবদাহ আরও দু তিন দিন অব্যাহত থাকার পূর্বাভাস এরপর তাপমাত্রা কমলেও আর্দ্রতা বেড়ে ঘাম হওয়ায় অস্বস্তি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা উত্তরায় বিজেপি মার্কেটে আগুনে পুড়ে গেছে কয়েকটি দোকান নিউ সুপার মার্কেটে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ এবং পূর্বাচলে বন সংরক্ষণে অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে বন বিভাগ রাজক প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগ আগামী মাস থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গরমে দাপা দাবি ঘরের চালের স্থায়ী সমাধান আর আর সিমেন্ট শিট সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আইসক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে সবাইকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে দুটি উপজেলায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে চতুর্থ ধাপে দেশ জুড়ে আরও পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন সন্ত্রাস দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদ সহ সমাজের নানা অসঙ্গতি ঠেকাতে এই মসজিদগুলো বড় ভূমিকা রাখতে পারে মসজিদে ইসলামী গবেষণা এবং সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় পাঁচশো চৌষট্টিটি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেয় বর্তমান সরকার এর আগে তিন ধাপে একশো পঞ্চাশটির পর এবার আরও পঞ্চাশটি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামের শান্তির বাণী সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে বর্তমান সরকারের মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ উদ্বোধন পর্বে তরুণ প্রজন্ম যাতে বিপথে যেতে না পারে সেজন্য সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সমাজের এমন নানা অসঙ্গতি দূর করতে মসজিদের ইমামরা বড় ভূমিকা রাখতে পারেন কোমলবতী ছেলেরা তাদেরকে বিভ্রান্তি পথে নিয়ে যায় সে এদিকে যেন না নিয়ে যায় তারা যে জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত না হয় সেই জন্য তাদেরকে ইসলাম ধর্ম যে শান্তির ধর্ম আর মানুষ খুন করলে কখনো বেহেস্তে যাওয়া চায় না নিরীহ মানুষকে খুন করলে পরে বরং সেটা দোযোগের আকুনেই পড়তে হয় কাজে মানুষের মাঝে এই বিষয়টা সচেতন করতে হবে আমি চাই মসজিদে ইমাম খাতিব ও আলেমা ওলামাগন আপনাদেরকে সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে কাজে আপনাদের কথার গুরুত্ব রয়েছে কাজে আমাদের যে সমস্ত সমস্যাগুলি দেখা দিচ্ছে যেমন মাদকা শক্তি নারীর প্রতি সহিংসতা এবং জঙ্গিবাদ হয়তো মিথ্যা কথা বলে গুজব ছড়ানো গৃহকর্মী বা অধীনস্থদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা দুর্নীতি ইত্যাদি দূর করবার জন্য মসজিদে যখন আপনারা খুতবা দেন তখন যদি এই কথাগুলি সম্পর্কে আপনারা আরও বেশি করে মানুষকে বুঝান বলেন তাহলে কিন্তু মানুষ এটা গ্রহণ করবে প্রধানমন্ত্রী বলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে বর্তমান সরকার যে আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে যার যার ধর্ম শেষে পালন করবে এবং কে ভেস্তে যাবে কে দুজকে যাবে কে কি করবে সেটা আল্লাহ রাবুল আমিনই সিদ্ধান্ত নেবে যে আমাদের এই পবিত্র ধর্মটাকে যেন কেউ অন্যভাবে কলুষিত করতে না পারে সেদিকে আমাদের যারা ধর্মপ্রাণ মুসলমান এবং আলিম লামাগন আছেন তারা সবসময় এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই দৃষ্টি দেবেন আজকে যে রমজান মাসে বিদ্যুতের সরবরাহ পানির সরবরাহ সব ব্যবস্থাই কিন্তু আমরা করে যাচ্ছি 
সুপেয় পানির ব্যবস্থাকে আম পর্যায় পর্যন্ত আমরা নিয়ে যাচ্ছি এটা আমরা করতে পারছি এর জন্য আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করি কিন্তু সেগুলি ব্যবহারে সকলকে মিতবাহী হওয়ার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সুবিশাল এসব মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে রয়েছে লাইব্রেরি গবেষণা কেন্দ্র ইমাম প্রশিক্ষণ হজ নিবন্ধন এবং নারী ও পুরুষদের আলাদা উজু ও নামাজ আদায়ের পাশাপাশি নানা সুযোগ সুবিধা সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই ঢাকা ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের সভাপতি পরে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন চলার পথে অনেক ষড়যন্ত্র রয়েছে বর্তমান সরকারকে হটানোর চেষ্টা চলছে সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণ করবে সরকার শেখ হাসিনার সঙ্গে তাদের বিজয়ী হওয়া সম্ভব নয় এবং সে কারণে তারা আজকে ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে কাজে মুজিবনগর দিবসে একদিকে আমরা একটি স্মার্ট বাংলাদেশের অভিযাত্রা বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে এগিয়ে যাব অন্যদিকে আমাদের উন্নয়ন সমৃদ্ধির পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী ষড়যন্ত্রকারী রাজনীতির অপশক্তির বিরুদ্ধেও আমাদের আর শপথ দিতে হবে জঙ্গিবাদকে প্রতিহত করতে হবে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিহত করতে হবে টানা প্রায় দু সপ্তাহ চলমান দাবদাহ পরিস্থিতি আগামী আরও দু তিন দিন চলবে আবহাওয়া অফিস বলছে বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে দক্ষিণা বাতাস স্থল ভাগের দিকে আসতে শুরু করেছে এই বাতাস জলীয় বাষ্প নিয়ে আসায় দেশের আকাশে দ্রুতই মেঘের দেখা মিলবে আশা করা হচ্ছে এতে আগামী দু তিন দিন তাপমাত্রা কিছুটা কমবে তবে বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে যাওয়ায় ঘাম হয়ে গরমের অনুভূতি বাড়তে পারে সোমবার সন্ধ্যার দিকে ময়মনসিংহ ও সিলেট সহ কিছু অঞ্চলে হালকা বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস জানাতুল বাকিয়া কেকার রিপোর্ট প্রাক বর্ষা বা গ্রীষ্মকালের উষ্ণতম মাস এপ্রিলে শুরু হয় দাবদাহ চলতি মৌসুমে শুরু থেকে এই পুরো দেশে টানা ১৩ দিন ধরে তীব্র গরম এতে পথ চলতি খেটে খাওয়া মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছেন তিন দিন পরে আজকে ভারো হয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি ব্যবসা কাজে যাইতে হবে তো পেটার তাগিদে যাইতে হবে দেখেন না আসল গ্রামের অবস্থা আমাদের জন্য তো এরা ভোগান্তে আমাদের কষ্ট করতেই হবে যে রোদ্রের তাপ আমাদেরকে সহ্য করতেই হবে আরও রমজান মাস রোজা অবস্থাতে আছি এর সাহায্য আল্লাহই করবেন না এই যে দেখেন না দুটো খেপ মারলে হাঁপায় যাই জিরে ইয়ে লাগে তৃষ্ণা লাগে পানি পিপাসা লাগে খুব শরীর অসুস্থ ইয়ে হয়ে যায় আইসে বাবাজার থেকে মহাকালী যাইতে আছে যাইতে আমারও অনেক কষ্ট হবে গরমে খুলে আছে বিগত বছরের তুলনায় ব্যতিক্রম হিসেবে এই মৌসুমে এক টানা চলছে দাবদাহ পাশাপাশি অঞ্চল বিশেষে নয় এবার প্রায় পুরো দেশেই এই পরিস্থিতি এর আগে উনিশশো সালে টানা ৩৫ দিন দাবদাহ পরিস্থিতি তৈরি হলেও সেবার বিক্ষিপ্তভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দাবদাহ হয়েছিল ব্রড স্কেলে মানে বিস্তীর্ণভাবে আমরা আপাতত বৃষ্টি আশা করছেন তবে দু এক জায়গাতে আমরা হয়তো হালকা ধরনের বৃষ্টি কোথাও কোথাও আমরা পেয়ে যেতে পারি দু একদিন মধ্যে থেকে আমরা পাব আরও ব্যতিক্রম হিসেবে এবারের মৌসুমে দাবদাহ পরিস্থিতিতে অঞ্চল বিশেষে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেশি তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় একই সাথে রাতের তাপমাত্রাও না কমে বরং স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকায় গরমের অস্বস্তি বেড়েছে এই জলীয় বাষ্পটা আমাদের যে বঙ্গোপসাগর থেকে আসে সেটা আসার জন্য যে সিস্টেমটা ডেভেলপ করে এটার অনুপস্থিত এবার যার কারণে জলীয় বাষ্পটা আসেনি আর জলীয় বাষ্প না হলে আপনার মেঘ হবে না মেঘ না হলে বৃষ্টিপাত হবে না যেটা স্বাভাবিকভাবে আমরা দেখি মার্চ এপ্রিল মে মূলত গ্রীষ্মকাল বা প্রি মনসুন এই সময়টাতে হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া ও কালবৈশাখীর কল্যাণে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে যা দশ শতাংশ বৃষ্টি এই বৃষ্টি দিয়েই মূলত এই সময়গুলোতে শীতল একটা অনুভূতি বিরাজ করে কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছেন এবার বঙ্গোপসাগরের দিক থেকে জলীয় অংশ বা জলীয় বাষ্প দেশের আয়ারল্যান্ডে আসতে পারে নাই ফলে এবার সময় মতো কালবৈশাখী সাথে ঝোড়ো ও ধমকা হাওয়ার পরিবেশ অনেকটাই অনুপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বিভাগ চত্বর থেকে জানতুল বাকিয়া কেকা চ্যানেল আই
রাজধানীর উত্তরায় বিজেপি মার্কেটে আগুনের সাত থেকে আটটি দোকান পুড়ে গেছে সকাল দশটার পর মার্কেটের একটি দোকানে আগুন লাগে এরপর ছড়িয়ে পড়ে বেশ কয়েকটি দোকানে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট পৌনে এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে আগুনে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি মার্কেটটি বর্তমানে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কত বটি উপরে আগুন লাগার দুদিন পর ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের ব্যবসায়ীরা দোকান খুলতে শুরু করেছেন একদিকে প্রচন্ড দাবদাহ অন্যদিকে বিদ্যুৎ সংযোগ এখনো না থাকায় উভয় সংকটে ব্যবসায়ীরা তারা বলছেন আগুনে আতঙ্কে ক্রেতারা কম আসছেন তিনতলা ওই ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরিতে কাজ করছে দোকান মালিক সমিতি শাকির আদনানের রিপোর্ট ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটে লাগা আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসার পর দ্বিতীয় দিনে ধ্বংসস্তূপ সরানোর কাজ চলছে যেসব ব্যবসায়ীদের ক্ষতি কম হয়েছে তারা আস্তে আস্তে দোকান খোলা শুরু করেছেন গতকাল রাত্রে খুলছে সন্ধ্যার পরে খুলছে কাস্টমার নাই বিদ্যুৎ এখনো বিচ্ছিন্ন আছে বিদ্যুৎ এখনো দেয় না একা আর সঠিক বলতে পারলাম মালটা আমাদের পুরে নাই কিন্তু পানিতে নষ্ট হয়েছে এবং অনেক মাল নিতে যা লুটপাট হয়েছে এখন আমরা চেষ্টা করতেছি আবার নতুন করে রিকভারি করে আবার আমরা ঐতিহ্যবাহী নিউ সুপার মার্কেটের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা চালু করতে কর্মচারীদের কি অবস্থা আর ওদের তো অবস্থা শেষ কারণ কর্মচারীদেরকে তো মনে করেন দোকান মালিকের তো কিছু বলার মতো বাসা নেই ঈদের আগের কয়েকটা দিন ক্রেতারা আসবেন বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা অস্থায়ী দোকানগুলোতেও বেচা কেনা শুরু হয়েছে এখন আজকে রানিং ব্যবসা বসলাম এখন মনে করেন এখন কাস্টমার তো উঠে নাই অবশ্যই এখন তো আতঙ্ক আছে এখন যে কোনো মার্কেটে ঢুকলে ভয় লাগে যে কোনো মুহূর্তে আগুন লাগতে পারে আমরা বসছি কালকে রাতে মালগুলো ডিসপ্লে দিয়ে গেলাম এখন বসলাম আসলে আতঙ্ক ভয় তো একটু লাগতেছে কারণ আপনি বঙ্গবাজার আগুন লাগলো তারপরে আবার নিউ মার্কেট ভয় তো একটু কাজ করে স্বাভাবিক আমরা মাল সেটিং দিতেছি অনেক ক্ষতি হয়েছে আমাদের মাল লুটো হয়েছে চুরি হয়েছে মাল ভিজা গেছে অনেক লস হয়েছে আমাদের আমাদের মাল টাল যেগুলো ছিল এগুলো আমরা গুছাইতেছি ঠিক আছে আবার দোকান আমরা ইনশাল্লাহ যে কদিন বাকি আছে আমরা আশা করি যে কাস্টমার হবে আমরা টুকটা বেছে নিয়ে করবো এটাই আমাদের হলো আশা দোকান মালিক সমিতি জানিয়েছে ঈদের ছুটির সময় ওই ভবন সংস্কার করা হবে ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ নয় বলেও দাবি করেন তারা অলরেডি যে সমস্ত দোকানগুলি ভালো আছে এবং যারা মাল সরাই ফেলছিলেন আগুনের ভয়ে তারা মাল ঢুকে অলরেডি আজকে থেকে দোকান চালু করে দিছি ব্যবসা আজকে থেকেই চালু ঈদের পরে আমরা যে ছুটিটা পাবো এই ছুটিটার মধ্যে তখন আমরা সংস্কারের জন্য যে কয়েকদিন সময় লাগে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলি এরপর থেকে কন্টিনিউ মার্কেট খোলা থাকবে এবং শুধু সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছাড়া যদি মার্কেট ঝুঁকিপূর্ণ হয় তাহলে এক্সপার্ট যারা আছে বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের বুয়েট তারা আমাদের সার্টিফিকেট কীভাবে দেয় এটা ঝুঁকিপূর্ণ না একদিন বন্ধ থাকার পর নিউ মার্কেট সহ আশপাশের বিপণী বিতানগুলো খুলেছে শাকের আদ্দান চ্যানেল আই ঢাকা দশ দফা দাবিতে বিএনপি চলমান আন্দোলন থেকে মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নিতে সরকার নিজেই আগুন লাগাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি সারের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ সমাবেশে দলের মহাসচিব বলেছেন আইএমএফ এর শর্ত পূরণেই সারের দাম বাড়ানো হয়েছে রাহুল রায়ের রিপোর্ট দশ দফা দাবিতে নানা কর্মসূচি পালন করার পাশাপাশি অন্যান্য ইস্যুতেও বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো সারের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কৃষক দলের এমনই এক বিক্ষোভ সমাবেশ অন্যান্য শর্ত আছে 
একের পর এক আগুনের ঘটনা নিয়েও কথা বলেন মির্জা ফখরুল প্রতিদিন সবখানে আগুন লাগছে এই আগুন লাগার পেছনে আপনারা আছেন আপনারাই ডাইভার্ট করার জন্য এই যে মানুষের দাবি উঠেছে চালের দাম কমাও চালের দাম কমাতে হবে আমাদের বাঁচতে দিতে হবে আমাদেরকে একটা ভালো নির্বাচন করতে দিতে হবে ভোটের অধিকার দিতে হবে এই দাবিগুলোকে পাশ কাটানোর জন্য মানুষের দৃষ্টিবিন্দু থেকে নেওয়ার জন্য আপনারাই আগুন লাগিয়ে বাড়ছেন মির্জা ফখরুল বলেছেন গ্রেপ্তার মামলা দিয়ে আন্দোলন দমানো যাবে না জনগণকে সঙ্গে নিয়েই বিজয় অর্জন করা হবে রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা পূর্বাচলে বন সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি অভয়ারণ্য গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে বন বিভাগ রাজুক এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এরই অংশ হিসেবে সমঝোতা স্মারকের খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়েছে সভায় বনায়ন এবং জীব বৈচিত্র্যের সংরক্ষণে আগামী মাস থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয় রিপোর্ট আলিমাল রাজির রাজধানীর অদূরে পূর্বাচলে একশো চুয়াল্লিশ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে বিশাল বনাঞ্চল সুরক্ষিত বনাঞ্চল গড়ে তুলতে গত পয়লা মার্চ পূর্বাচলে বন পরিদর্শন করে বন বিভাগ রাজুক এবং প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এরই ধারাবাহিকতায় রাজুক ভবনের সভায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বন ব্যবস্থাপনা ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে সমঝোতা স্মারক তুলে ধরা হয় সভায় বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল নিশ্চিতের পাশাপাশি আরও বনায়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন রাজুক চেয়ারম্যান যে প্রকৃতি জীবন ফাউন্ডেশন বন বিভাগ এবং রাজুক মিলে এই বনটা এমন একটা পর্যায়ে নেব যে এই অন্তত যারা সুশীল সমাজ যারা মানে এই নিয়ে ভাবে প্রকৃতি নিয়ে ভাবে যে এটা এরকম রাখতে পারতো তাদের ডিজায়ার মতো আমরা এটা আমাদের লক্ষ্য থাকবে এই সাধারণ এই বিষয় নিয়ে যারা ভাবে তাদের যে চিন্তা আছে যে এরকম হলে ভালো হয় আমরা সেরকমটাই করব জীব বৈচিত্র্য বৃদ্ধি এবং অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রকৃতি বন্ধু বীর মুক্তিযোদ্ধা মুকিত মজুমদার বাবু বনজ এবং ঔষধি এই তিন ধরনের গাছ থাকবে তো আমরা যে এটা আমাদের প্ল্যান সেটা হলো পাঁচশো 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 করে আর কি তো ইনিশিয়ালি এই পনেরোশো গাছ তিন ধরনের আমরা তিন ভাগে আর কি যেটা পাঁচশো ফলত পাঁচশো বনজ পাঁচশো ঔষধি এইভাবে চিন্তা করছি পূর্বাচলের সংরক্ষিত বনাঞ্চল গড়ে তোলা হলে শিক্ষার্থী এবং গবেষকদের জন্য নতুন দার উন্মোচনের পাশাপাশি শিশুদের জন্য গড়ে তোলা হবে নেচার লার্নিং সেন্টার আলিমান রাজি চ্যানেল আই ঢাকা রাজকের সভার পর পূর্বাচলে সংরক্ষিত বনাঞ্চল প্রকল্পের চব্বিশ নম্বর সেক্টরে আগুনের ঘটনা ঘটে রোববার রাত আটটার কিছু পর কমপক্ষে দুটি স্থানে আগুন লাগে রাত সাড়ে নটার দিকে স্থানীয় নিরাপত্তা কর্মী পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসে প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে তবে আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি ফায়ার সার্ভিসের ধারণা এটি নাশকতামূলক হতে পারে আগুনের ঘটনায় প্রকল্প পরিচালক মনিরুল হকের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি করা হয়েছে এবার বিরতি বিরতির পর যা থাকছে বিরতির পর আর একবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবার ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও ব্যবসা বাণিজ্য সহজ করতে কাজ চলছে বলে মন্তব্য করেছেন ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা মুজিবনগর দিবস পালনের রাজশাহীতে জাতীয় নেতা এ এইচ এম কামরুজ্জামানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া দুদেশের মধ্যে যোগাযোগ আরও উন্নত করতে একাধিক প্রকল্প নিয়ে কাজ করা হচ্ছে এর আগে স্থানীয় সহকারী হাই কমিশনের কর্মকর্তা সহ নগরীর কাদিরগঞ্জে শহীদ জাতীয় নেতা কামরুজ্জামানের সমাধিতে যান তিনি সে সময় কামরুজ্জামানের কবরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভারতীয় হাই কমিশনার প্রণয় কুমার ভার্মা এবার নিটোল টাটা কৃষি সংবাদ মাগুরা ও গাইবান্ধায় গম আবাদ বেড়েছে সরকারিভাবে বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সহায়তা পাওয়ায় গম আবাদে আগ্রহী হয়েছেন কৃষক অনাবাদী ও পতিত জমিতেও অনেকে গম চাষ করেছেন পেয়েছেন ভালো ফলনও এবার প্রকৃতি সংবাদ
ঈদ সামনে রেখে দেশের বিভিন্ন জেলায় গরিব ও ছিন্নমূল মানুষকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি মানবিক সহায়তায় এগিয়ে আসায় প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের প্রশংসা করেন বিশিষ্ট জনেরা এবার খেলার খবর ইংলিশ